good evening friends uh, thank you uh, via mentors and uh, thanks uh, all my friends for watching uh, regularly video romba sandoshama irukke i think kadaloda arloda ellaro nalla irukinga nambaram ena indha maadhiri oru kaala kattathile nam every day nammude activity um paathittu irukkom positive ah irundittu irukkom mode ena sorndu poira koodadhu marketing la irukra ungalku mental oda strength romba strong ah irukkom adhu romba romba mukkiyamaana oru vishayam இப்போ நம்ம அது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பயிற்சியின் மூலம் புத்தகங்கள் படிக்கிறது மூலம் நம்மளுடைய ஒர்க் என்னன்னு ஃபியூச்சரில் அனலிசஸ் பண்ணுறது மூலம் நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஆக்டிவான ஒரு ரோலில் இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டா நம்மளுடைய இந்த நேரம் போகிறதுன்றது பெருசாக தெரியாது இப்போ முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய புது புது நண்பர்கள் கிடைச்சிருக்காங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி புது புது நட்ப கொண்டு வந்து தரும்னு எனக்கு தெரியாது அது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஈவன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கால்ல இருந்து பாபுன்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டுருந்தாரு தஞ்சாவூர்ல இருந்து சரவணன்ட்டு நேற்று பத்மான்னு ஒரு மேடம் சென்னையில இருந்து இது மாதிரி முன்ன பின் அறிமுகம் இல்லாதவங்கள கூட எல்லாம் இந்த ஒரு மீடியம் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு எந்த ஊருக்கு போனாலும் இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையோட நம்ம போறோம் இப்போ இதுக்கு வாய்ப்பு வழங்கியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இல்லை நீங்க தான் எங்களுக்கு திரும்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை தினசரி படிச்சு அதில் நல்ல விஷயம் எது இருக்கோ எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் எங்களால் ஒரு பயிற்சி தர முடியும் நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் பயிற்சி நம்மளுடைய இந்த லாக்டவுன் பீரியட் வந்து வரமா சாபமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு விளக்கத்தோட சொல்றேன் நேத்து நான் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் சார் உங்களுக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு லெஜெண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை ஏஜென்சி ப்ரொஃபஷனுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்த ஒரு பெரிய மனிதர் அவர்கிட்ட நான் நேற்று பேசிட்டு இருந்தேன் நேற்று கால் பண்ணேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற டைம்ல கொஞ்சம் நேரம் எல்லாரும் கூட கொஞ்சம் பேசலாம் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க ஹெல்த் எப்படி இருக்கு அவங்க சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்றதுனால நான் என்னுடைய ஷெட்ல ஒரு டெய்லி ஒரு அஞ்சு பேர் கிட்ட பேசுறது அதில் நேற்று சார் கிட்ட கால் பண்ணி நான் பேசியிருந்தேன் பேச பார்த்து சொன்னாரு நான் ரொம்ப ஆக்டிவாக சந்தோஷமாக இருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவரோட வயது வந்து எண்பத்தி அஞ்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நாலரை மணி ஆனால் சீனிவாசன் ஏந்திரிச்சுட்டான் வாக்கிங் அஞ்சு மணிக்கு வாக்கிங் கிளம்பிட்டான் ஒரு ஆறு மணிக்கு திரும்ப ஆஃபீஸில் வந்து உக்காந்துட்டு என்னுடைய ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் யாருக்கு ரிமைண்டர்ஸை நான் தரணும் டியூ ரிமைண்டர்ஸ் யாருக்கு என்ன பாலிசி சர்வீசஸ் பெண்டிங் இருக்கு யாருக்கு பர்த்டே கிரீட்டிங்ஸ் அனுப்பணும் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் நான் டேட்டா எடுத்து என்னோட பாலிசி ஹோல்ட் என்னுடைய ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டேட்டாவை கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் நான் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு பத்து மணிக்கு நான் ஆஃபீஸ் வந்தேன்னா என் கிட்ட இருக்கிற பாலிசி மாஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுப்பேன் எடுத்துட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ராஸ்பெக்டிங்ல நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாலிசி கொடுத்துருக்கேன் என்ன கேப் இருக்குது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அடிக்கட்டா இன்சூரன்ஸ் இருக்காங்களா இல்ல என்ன மாதிரி அவங்களுடைய பினான்சியல் போர்ட்போலியோ அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நான் உட்காந்து அனலிசிஸ் பண்றேன் நான் பண்ண பண்ண நிறைய பேரு எனக்கு ப்ராஸ்பெக்டிங் வந்துட்டே இருக்காங்க எழுதிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றேன் நானே அப்புறம் நான் ஒரு புஸ்தகம் படிக்கிறேன் புஸ்தகம் படிச்சுட்டு நான் என்னோட முக்கியமானது எல்லாம் நான் அண்டர்லைன் பண்ணி அதை நான் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் சார் அப்படின்னு எங்க ஒரு ட்ரைனிங்க்கு போக பார்த்து நான் எந்த புஸ்தகத்துல இதை படிச்சுன்னு தேடக்கூடாது அந்த ஸ்கேன்ல இருந்து நாலு லைன் எடுத்த அந்த புக் எனக்கு ரீகால் ஆயிடும் புக் ரீகால் ஆயிடுச்சுன்னா நான் அந்த ட்ரைனிங்ல யாருக்கு என்ன நல்ல விஷயம் சொல்லணும் அதை எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல வேண்டிய சொல்ல மறக்க மாட்டேன்னு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஸ்டண்டிங் திரும்ப ஏழு மணில இருந்து பத்து மணிக்குள்ள மூணு பேட்ச் ஆஃப் பத்து பத்து பேரை கான்ஃபரன்ஸ்ல வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அவங்க கூட நல்ல பாசிட்டிவான விஷயத்த நிறைய பேசுறேன் பத்து மணிக்கு போனா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் கர்நாடிக் மியூசிக் கேட்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் தூங்க போயிடுறேன் எனக்கு இந்த டைம் போறதே தெரியல என்னோட ஆக்டிவிட்டி ரெகுலராக இருந்துகிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு நிமிஷம் ஸ்டண்டிங் நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் நம்ம அந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கிறோம் லீவ் இந்த பிரேக் டவுனு ஹாலிடேவாக நினச்சிட்டு மொபைல் டிவி இதெல்லாம் பார்க்க வேணான்னு சொல்லல ஒரு நம்ம ரெகுலராக ஒரு செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருந்தாலுங்க அந்த எயிட் ஹவர்ஸ் வீட்டில் உட்காந்து
நிறைய தோல்விகளை சந்திப்போம் அதெல்லாம் மீறி நம்ம திரும்ப ஓடுறதுக்கான ஒரு டிரைவ் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பேஷன் அவர்கிட்ட அந்த பேஷனை பார்த்தேன் பேஷன் சொல்ல பார்த்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தே கேன் டை ஃபார் எனி திங் அந்த விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக உயிரை விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஏஜில் அவர் அவருடைய பேஷனை கொஞ்சம் கூட குறைச்சிக்காம லாக்டவுனா எதை என்னன்னு தெரியல என்னோட ரொட்டீன் ஒர்க்க போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்ன சொல்றாரு இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள்ல லேர்ன் பண்றீங்க லாக்டவுன் பீரியட் உங்களுக்கு ப்ராஸ்பெக்டிங்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அடுத்த ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு ஆக்டிவிட்டி பண்ணி யார் யார மீட் பண்றதுக்காக ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணலாம் உங்களை ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதுல இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி யார் யாருக்கெல்லாம் அடிக்கட்டு இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் யார் யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது யார் யாருக்கு நாமினேஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு லோன் வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினாரா எடுத்துட்டு இந்த டைம்ல ஜஸ்ட் அவருக்கு ஒரு கர்ட்டசியா ஒரு கால் பண்ணிட்டு அந்த பாலிசி ஹோல்டர் வேற எதாவது பாலிசி எல்லாம் நம்ம இந்த நேரத்துல கேட்க வேணாம் கர்ட்டசியா ஒரு கால் பண்ணிட்டு எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஜஸ்ட் ஒரு கர்ட்டசிக்காக உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன் எல்லாரும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்னுடைய சுற்றுப்பழம் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் எல்லாருக்கும் கால் பண்றேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்க தெரிஞ்சுக்கலான்னு எதனா ஹெல்ப் பண்ண என்ன கூப்பிடுங்க சார் தட்ஸ் ஆல் அப்போ அவருக்கு என்ன தோணும் நம்ம மேலே ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை வரும் ஆமாம் இந்த நேரத்தில் கூட அவர் என்னை ஞாபகம் வச்சுட்டு கூப்பிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு இந்த வேலையை நம்ம செய்ய தய என்ன சொல்லக்கூடாது தவறக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதா இருக்காங்க வெதர் தே கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த லாக்டவுன் ஆர் தே கேன் கட் டவுன் த லாக்டவுன் என்ன அப்படின்னு தெரிய போகிறது இல்லை பட் வாட் எவர் இட் மேபி நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கிற போகாம அந்த ஆக்டிவிட்டியை இன்னைக்கு இங்கே நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா என்னைக்குன்னா ஒரு நாள் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆக பார்த்து நம்ம தான் சோர்வே இல்லாம ஆக்டிவா இருந்த ஆளுங்களை சே திரும்ப அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாவே அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போயிடலாம் ஸோ தயவுசெய்து என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இல்லை பதினாலாம் தேதியில் முடியுது வாட் எவர் இட் மேபி உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் மேல கவனம் செலுத்தி அதுல எப்படி இம்ப்ரைஸ் பண்ணு பேசிட்டு இருக்க பார்த்து ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு சொல்றேன் இது உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஆள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இருபது பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ண பிசினஸ் எனக்கு இந்த பீரியட்ல டவுன் ஆயிடுச்சு அதனால நான் எண்பது பர்சன்டேஜ் பிசினஸ்ல வந்து நிக்கிறேன் கரெக்ட் இந்த இருபது பர்சன்டேஜ் போனது போனது தான் இது என்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பா பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா திரும்ப மார்க்கெட் ஓபன் ஆக பார்த்து நான் எக்ஸ்ட்ரா இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எஃபோர்ட் போட்டால் நான் அந்த ஹண்ட்ரடை ரீச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஃபோர்ட்ஸை போட்டால் நான் விட்ட இருபதை பிடிச்சிடலாம் அப்போ வெளியில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனவுடனே நான் என்ன எப்படி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் மூவ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கணும் நேற்று ஒரு டேட்டா ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணார் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஆன்லைன் சேல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த என்கிட்ட சொன்னார் பாருங்க இந்த மார்க்கெட்ல பீப்புள் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் இல்லை அப்படின்னா பினான்சியலி என் குடும்பம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகக்கூடாதுன்றத யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இந்த பீரியடு மக்களுக்கு எடுத்து போய் சேர்த்துருக்கு நிறைய பாலிசி ஹோல்டர் கூட என்னோட வெப்சைட் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ரினியூவல் கட்டுறதை பத்தி எப்ப ஆபீஸ் தரப்பீங்க என்னைக்கு டியூ கட்டலாம் இப்ப ஒரு அவேர்னஸ் அவங்களுக்கே கிரியேட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் இல்லாம எதனா ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துட்டா குடும்பம் என்ன மாதிரி நிதி நெருக்கடியில மாட்டிக்குன்றத பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி இன்னைக்கு மார்க்கெட் நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போகுது ஸோ நம்ம அதுக்கு தயாராகணும் நான் இன்னைக்கு லாஸ்ட் ட்ரைனிங்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஆர்மியில இருக்கிறவங்களோ நேவியில இருக்கிறவங்களோ ஏர்போர்ஸ்ல இருக்கிறவங்களோ போர் வர்றதுக்கு வராதது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தேர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளும் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஃபோர்ஸும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டி நீங்க தயவுசெய்து பண்ணணும் இதில் பேசிட்டு இருக்க பார்த்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய டாபிக் இந்த பீரியட்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஏ பை ஹெச் பார்த்தோம் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரொவிஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ மெத்தட் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் உங்க கூட டிஸ்க
ஈவன் நீங்க கூட ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்க ஒரு வாக்கிங் போகணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஷூ வாங்குவீங்க டி ஷர்ட் வாங்குவீங்க எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பீங்க நீங்க ஒரு டே டெட்லைன் டேட் வைப்பீங்க அடுத்த வாரத்துல இருந்து மண்டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மண்டே வரும் போயிடும் அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஒரு மூணு வாரமா நம்ம வாங்கி வச்ச ட்ரெஸ் பாத்தீங்கன்னா அதே இடத்துல இருக்கும் ஆனா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது எனக்கும் இருக்கு நிறைய பேருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கலாம் அப்ப நம்ம வந்து வா நினைச்ச விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுலதான் நம்மளோட சக்சஸும் ஃபெயிலியரும் டிசைட் ஆகுது ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா வாட் எவர் யுவர் லேர்னிங் உங்களுக்கு இது கரெக்டா சூட் ஆகும் தெரியுதா இந்த பிரின்சிபல் நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்க முடியும் தெரியுதா தயவுசெய்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றத மறந்துடாதீங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு சக்சஸ கொண்டுட்டு வரும் ஸோ அதனால நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட எந்த பார்ட்லயும் எங்குமே நிக்க கூடாது வாட் எவர் யூ லேர்ன் எக்ஸிகூஷன் ரொம்ப 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 மேண்டேட்ரியான ஒரு விஷயம் இந்த ஃபீல்டுல இந்த எக்ஸிகூஷன் பேச பார்த்து பண்றதுனால என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு நான் சொல்றேன் இது உங்களுக்கு புரியும் நம்மளுடைய லைஃப் இந்த மார்க்கெட்டிங் லைஃப்ல இன்சூரன்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரோத் குரோத் என்ன தருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கம் தரும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இது மூலியமா எனக்கு ஒரு ஃபுல்மெண்ட் ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் கரெக்ட் இந்த குரோத் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆர்பிட் குரோத் சொல்றாங்க ஒரு ஆர்பிட்ல இருந்து ஒரு ஆர்பிட்டுக்கு நான் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு வட்டத்துல சுத்தி இருக்கிறாள் இந்த வட்டத்தை விட்டு அடுத்த வட்டத்துக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு குரோத் இருக்க பார்த்து எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த எல்லா விஷயமும் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் இன்கம் கிடைக்கும் அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்கும் ஹாப்பினஸ் இது மூணு கிடைச்சா வாழ்க்கையில ஒரு ஃபுல்மெண்ட் கிடைக்கும் சோ குரோத் தான் வாழ்க்கையோட அடிப்படையே மனித மனித உருவானதுல இருந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குரோத்ல தான் நடந்திருக்கும் இந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுடைய எக்ஸிகூஷன் மூலியமா அந்த குரோத் அடைஞ்சு உங்க வாழ்க்கையில எல்லாம் ஃபுல்மெண்ட் அடையணும்ன்றது எங்களுடைய விருப்பம் சோ லெட் பி கோ வித் டாபிக் நம்ம இப்ப டாபிக்குள்ள போலாம் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு டாபிக்கான சில பேசிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு கூட அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போறேன் இந்த டாபிக் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான ஆள் இதுல யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் சாலமன் டோபனர் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் சொன்னவனே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர போறது ஹெச்எல்பி ஏன்னா ஃபாதர் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அவர் தான் சொல்றாங்க அவர் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டில ப்ரொஃபஸரா இருந்தாரு அந்த காலத்துல அவரு லைஃப் இன்சூரன்ஸை பத்தி நிறைய விஷயங்களை ரிசர்ச் பண்ணி புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அதுல அவரு நான் இப்ப பேச போற டாபிக்கும் அதுக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்கு அதனால தான் நான் அந்த விஷயத்த சொல்றேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு குடும்பம்ன்றது வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி கரெக்ட் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்லா நடக்கணும்னா என்ன வேணும்னா அதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் வேணும் முதலீடு வேணும் மூலதனம் வேணும் அது இருந்தா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்லா நடக்கும் அது மாதிரி ஒரு குடும்பத்துக்கும் நிதி ஆதாரம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நிதி ஆதாரம் இல்லாத ஒரு கம்பெனி எப்படி பேங்க்ரப்சி ஆயிடுதோ திவால் ஆகி போயிடுதோ அது மாதிரி மூல மூலதனம் இல்லாத ஒரு குடும்பம் அதுக்கு கேபிட்டல் இல்லை அப்படின்னா அந்த குடும்பமும் பேங்க்ரப்சி ஆகி போயிடும் சோ இது முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த பேங்க்ரப்சி ஆகுறது அந்த குடும்பத்தை எப்படின்னா காப்பாத்தலாம் அப்படின்றத ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கிட்ட வைக்கிறது அடுத்தது என்னோட செகண்ட் பாயிண்ட் அவர் சொல்றாரு ஒரு கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் வேணும் கண்டிப்பா ஒரு கேபிட்டல் என்ன அதுக்கான மூல முதலீடுகள் நிறைய வேணும் செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்வில் வேணும் அந்த கம்பெனியை பத்தி மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய மதிப்பு இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனி ஒரு ஸ்டேபிளான கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா உதாரணத்துக்கு ரிலையன்ஸ் இருக்கு ரிலையன்ஸ் தான் இன்னைக்கு இந்தியன் மார்க்கெட்ல ஒரு லீடரா இருக்கிற ஒரு கம்பெனி இவங்க கேபிட்டலைசேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது இவங்களோட முதலீடு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கம்பெனியா இன்னைக்கு சந்தையில இருக்கிறாங்க பிளஸ் ஒரு பெரிய பிராண்ட் இமேஜ் வச்சுட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டும் அவங்க கிட்ட இருக்கு அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க மார்க்கெட்ல எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் சஸ்டைன் பண்றாங்க இதே எடுத்துக்கணும்னா டாடா இவங்க மிகப்பெரிய என்ன சொல்றது மோரலி ரெப்யூட்டட் ஒரு கம்பெனி ஒரு நல்ல எத்திக்ஸோட ஒர்க் பண்ற ஒரு கம்பெனி இது ரெண்டுமே அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த உதாரணத்துல டாப்பா இருக்க வேண்டிய ஒரு கம்பெனி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம என்ன பண்றோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பத்தி ஆறு லட்சம் கோடி வந்து நம்ம லைஃப் ஃபண்டா வச்சுட்டு இருக்கோம் போக இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில
ஆறு கேட்டகரியா பிரிச்சிருந்தான் ஆறாவது கேட்டகரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்தவுடனே அவனதான் சொன்னான் எல்ஐசி மாதிரி இருக்கிற எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் நீங்க பாலிசி அப்ப யூஎஸ் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி கூட இன்சூரன்ஸ் யோசிச்சா யார யோசிக்கிறான் இந்தியாவில் எல்ஐசி மாதிரி ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றான் அந்த அளவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு கேபிட்டலைசேஷன் வேணும் பிளஸ் ஒரு குட் வில் வேணும் இது ரெண்டும் ஒரு கம்பெனியோட முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு கேபிட்டலும் வேணும் குட் வில்லும் வேணும் ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் அந்த குடும்பத்தை நடத்துறாங்க ஒரு வேலை அந்த குடும்பத்துல கேபிட்டல் இல்லாம போறதுக்கு எதனா சுச்சுவேஷன் வந்தா உலகத்திலே ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இருக்கு அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும்தான் இந்த கேபிட்டல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இத நான் சொல்லல டியூபர்ட் சொன்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உலகத்துல எது இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேபிட்டல ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த குடும்பத்தை காப்பாத்தி பேங்க் ட்ராக்ஸ்ல இருந்து தள்ளி போடுறதுக்கு இது அவர் சொன்ன விஷயம் இந்த பேசிஸ்ல நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் என்னுடைய கோர் டாபிக்குள்ள போக போறோம் கரெக்ட் என்னுடைய இன்னைக்கு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போட்டிருந்தேன் சி ஏ என் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வேர்டு தான் அது சி என் ஏ இல்லையா கேபிட்டல் நீட் அனாலிசிஸ் இதான் என்னுடைய என்னுடைய டாபிக் கரெக்டா இதுதான் உங்களுக்கு சிஎன்ஏ இந்த சிஎன்ஏ எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்க பார்த்து வெஸ்டர்ன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த டூல் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டூல் ஹெச்எல் எப்படி யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி சிஎன்ஏ வந்து மிகப்பெரிய டூல் எல்லா லெவல்லையும் வெஸ்டர்ன்ல லோன் கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி ஒரு ஹவுசிங் லோன் கொடுக்கனாலும் சரி சிஎன்ஏ தான் முக்கியமா எடுத்தாங்க என்னன்னா கேபிட்டல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஆளுக்கான இன்கம்மையும் சரி இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி அவருக்கு லோன் கொடுக்கறதா சரி எல்லாத்துக்கும் இதை கேபிட்டலைசேஷன் பண்றாங்க அப்பன்னா அவர் தகுதியான ஆளா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள முதலீடு இருக்கா மூலதனம் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க விஷுவலைஸ் பண்றாங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க எல்லா வேலையும் பண்றாங்க நம்ம இவ்வளவு டெக்னிக் தெரிஞ்சுக்கிறோம் சிஎன்ஏ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹெச்எல்பிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எல்லாம் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் இது தெரியாம நான் ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு சாதாரண ஏஜென்ட் எப்பயும் போல போறேன் ஒரு பாலிசி பேசுறேன் ரெண்டு பேர் பாலிசி கொடுக்குறாங்க வாங்குறேன் கொடுக்குறேன் கமிஷனை வாங்கிட்டு போறேன் இது ஏன் நான் புதுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் எனக்கு தோணுச்சு இங்க ஒரு பார்மசி இருக்கு இங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல டாக்டர் இருக்கிற கரெக்ட் எனக்கு வயிற்று வலி உடம்பு சரியில்லை நான் என்ன பண்றேன் பக்கத்துல இருக்கிற பார்மசிக்கு போறேன் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறேன் சாரி பார்மசிக்கு போறேன் அவர்கிட்ட அந்த பார்மசிஸ்ட்ல இருக்கிறவர்கிட்ட நான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து நேற்று நைட்ல இருந்து வயிற்று வழியா இருக்கேன் அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கன்னு வாங்கிக்கிட்டு எனக்கு என்ன பண்றாரு ஒரு நாலு மாத்திரை கொடுக்குறாரு நான் வாங்கின்னு வரேன் வீட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதே நான் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனா அவர் என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது ரூபாய் வாங்கினு மாத்திரை தர மாட்டாரு என்னை உட்கார சொல்லுவாரு உட்காந்துட்டு எப்பையில இருந்து வயிற்று வழி அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்பாரு நேத்து என்ன சாப்பிட்டீங்க அழுத்தி பார்ப்பார் டயக்னோஸ்டிக் பண்ணுவாரு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்ப்பாரு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு மெடிசன் தருவார் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அவருக்கு என்ன பண்ணுவார் டயக்னோஸ்டிக் போவாரு ஈவன் ரொம்ப அதிகமா இருந்தா எண்டோஸ்கோபி கூட பண்ண சொல்லலாம் பார்த்துட்டு இந்த டயக்னோஸ்டிக் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வச்சு எனக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இந்த டாக்டர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு இப்ப பார்மசியும் அதே வேலையை தான் செய்யுது டாக்டர் ஆனா இவரு என்கிட்ட கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் வாங்குறாரு இவர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மெடிசனே கொடுத்துடுறாரு நம்ம மெஜாரிட்டி நேரத்துல பார்மசியா இருக்கிறோம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்டரா நம்ம மாறவே இல்லை நம்ம தொழில எப்ப நம்ம ப்ரொஃபஷனலா மாறுறோமோ நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அந்த கஸ்டமருக்கு அது புரியும் அவரு என்ன இன்சூரன்ஸ் கேட்கிறோமோ அதை கொடுப்பாரு இல்ல இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தா ஒருத்தர் கிட்ட போவீங்க போக பார்த்தீங்க உங்க கையில நான் சொன்ன மாதிரி நாலு மெடிசன் பேக் பண்ணிடுங்க ஜீவன் ஆனந்த் ஜீவன் லா உமங் எல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்களே அவருக்கு முடிவு பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுப்பீங்க உங்களை பாப்பாரு சரி ஓகே ஒரு ஒரு லட்சம் போட்டு கொண்டு வரு நீங்க சந்தோஷப்பட்டு வந்துருவீங்க பட் அவருக்கு என்ன தேவை என்னன்றத நம்மளால டயக்னோஸ்டிக் பண்ணாம விட்டுடுறோம் இந்த டயக்னோஸ்டிக் பண்ற டூலு தான் நம்ம பார்த்த ஏ ஏ பை ஹெச்ஆர் இருக்கட்டும் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரொவிஷன் மெத்தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ மெத்தட் இது எல்லாமே ஒரு டூல்
டூல்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்கு இந்த டூலை வச்சு நான் மேத்தமெட்டிக்கலாக குவான்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு இவ்வளோ தேவை இருக்குன்னு சொல்ல பார்த்து அவர்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நான் சொன்ன எல்லா வேலை இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் முழுசாக வாங்கிக்கலாம் இல்லை முடியல என்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு மாத்திர கொடுங்க நான் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கிறேன் இருக்கிற காசுக்கு வாங்க இது ரெண்டு தான் நடக்குமா தவிர மாத்திர வேணாம் நம்ம இந்த இடத்த விட்டு வர மாட்டோம் அந்த மாதிரி இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்லி குவான்டிஃபைங் தேர் நீட்ஸ் அதுக்கான தேவைகளை நம்ம அனலிசிஸ் பண்ணி சொல்றதுக்கான டூல் இதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி பிகம் லைக் ஏ டாக்டர் மாதிரி உங்க இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடுவீங்க நீங்க எங்க போனாலும் உங்களுக்கு நோ வராது நல்ல மதிப்பு வரும் மரியாதை வரும் போக நான் சொன்ன மாதிரி உங்க லைஃப்ல குரோத் வரும் ஒரு ஆர்பிட் சேஞ்ச் இருக்கும் கேபிட்டல் நீட் அனாலிசிஸ் இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப இந்த கேபிட்டல் நீட் அனாலிசிஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தெர் ஆர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒரு நான் முதல் ஒரு கம்பெனியை எடுத்துக்கிறேன் கம்பெனியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கான மூலதனை என்ன வேணும்னு சொல்றேன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம் லாஸ்ட்ல அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குன்னு சொல்ல போறோம் அதனோட அப்ஜெக்ஷன் ஹேண்டில் பண்ண போறோம் ஒரு செயலை க்ளோஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு கம்பெனியில அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது கம்பெனி ஓகேவா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் யாரோ ஒருத்தவங்க ரன்னிங் கம்பெனி இது ஃபேமிலி ஓகேவா ஒரு குடும்பம் ரெண்டா எடுத்துக்கிறேன் இதுல ஒரு கம்பெனிக்கு முதல் மூலதனம் என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க எத்தனை பேர் நோட் வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது இருந்தாலும் எழுதுங்க இல்லைனால ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து போது பாத்துக்கங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா அதனுடைய தினசரி தேவைகளை மீட் அவுட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்றது சே எக்ஸாம்பிள் சேலரிஸ் போடணும் அந்த சேலரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல வந்துடும் இபி பில் கட்டணும் மெயின்டெனன்ஸ் இது எல்லாமே அந்த கம்பெனிக்கு தினசரி ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான எல்லாமே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்றோம் கரெக்ட் செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் Fixed capital total investment. ஒரு ஃபேக்டரியை நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறேன் அந்த ஃபேக்டரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு அசட் வாங்கறதுக்கு மெஷினரி வாங்கறதுக்கு பெரிய பெரிய முதலீடுகள் பண்றதுக்கான ஒரு கேபிட்டல் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஃபிக்சட் கேபிட்டல் சொல்லுவோம் தேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு எமர்ஜென்சி வருது அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு டாக்ஸ் அத்தாரிட்டில இருந்து ஒரு அஞ்சு ஏழு லட்சம் ரூபாய் நீங்க டாக்ஸ் போன ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கேல்குலேஷன் பண்ணோம் கட்டாம இருக்கீங்கன்னு அவங்க எங்கேயும் தேட முடியாது அதுக்காக ஒரு ரிசர்வ் வச்சிருக்கலாம் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அதை பார்த்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ற கேபிட்டலோட பேரு ரிசர்வ் கேபிட்டல் நாலாவது வகையானது பாத்தீங்கன்னா பாரோடு கேபிட்டல் அப்படின்னா எனக்கு இதுல எதுவுமே பத்தல அப்படின்னா நான் ஒரு பேங்க்ல இருந்தோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்தோ இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருந்தோ கடனை வாங்கி என் கம்பெனிக்கு போடுவேன் That is called borrowed capital. இப்ப நான் உங்களுக்கு நான்கு வகையான முதலீடுகளை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கம்பெனிக்கு மூலதனத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா என்ன ஒரு கம்பெனி டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் அவுட் பண்றது இல்ல மந்த்லி சே லைக் சேலரி இபி பில் அந்த கம்பெனியோட மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ரன்னிங்க்கு வேணும் அந்த காசு தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பிக்சட்ல ஒரு அசெட் வாங்குறது ஒரு பில்டிங் கட்டுறது மிஷினரிஸ் வாங்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ஒரு எமர்ஜென்சி வர பார்த்து அந்த கம்பெனி யார்கிட்டயும் போய் நிக்க முடியாது பணம் கொஞ்சம் வேணும் அதை எப்பயுமே வச்சுட்டு இருப்பாங்க தட் இஸ் கால் ரிசர்வ் மொத்தத்துல எனக்கு பணமே பத்தலைன்னா நான் வேற எங்கன்னா வந்து கடை வாங்கி ரன் பண்ணுவேன் இது பாரோட் கேபிட்டல் இது கம்பெனியை பத்தின விஷயம் இதே ஒரு ஃபேமிலி கூட எப்படி மேட்ச் பண்ண போறேன்னா மூலதனத்தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கூட கம்பேர் பண்றேன் ஒரு குடும்பத்தில் என்னவா இருக்கும் ஒரு குழந்தையோட படிப்பு இருக்கும் 
ஒரு குழந்தையோட கல்யாணம் இருக்கும் அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கும் இவருக்கு அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃப் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்கம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன சொல்றேன்னா மேஜர் கேபிட்டல் இங்க எப்படி பிக்சட் கேபிட்டல் இருந்ததோ இது எல்லாம் அவருடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடமைகள் அந்த கடமைகளுக்கு வேண்டிய நிதிய மூலதனத்தை அவர் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது எல்லாம் நான் மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்றேன் இது பேரே உங்களுக்கு தெரியுது இது நாம இப்பவே சொல்லலனா வி கால் இட் அஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இதெல்லாம் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இப்போ திடீர்னு ஒரு ஆபரேஷன் வருது இமர ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் கட்ட வேண்டியது வரும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்ல யாரோ தெரிஞ்ச ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்து பணம் கேக்குறாங்க இல்ல என்ன ஆன் கோயிங் எசென்ஷியலா பணம் கொஞ்சம் பத்தல நான் இங்க வந்து விட்ராயல் பண்ணனும் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் வரத ஐ கால் இட் அஸ் எமர்ஜென்சி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தே கால் இட் அஸ் ரிசர்வ் கேபிட்டல் நானாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த கடனத்துல ஃபுல் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் ஃபார் லைபிலிட்டிஸ் லைபிலிட்டிஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏன்னா இங்க நிறைய பேர் தெரியலன்னு சொல்றீங்க போர்டு நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது என்னுடைய லைபிலிட்டிஸோட ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் இங்க எப்படி ஒரு கம்பெனில இருந்து கடை வாங்கிக்கிறான் அவன் விட்டுட்டு ஓட முடியாது அந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய இடத்துங்களில் நான் கடை வாங்க வேண்டியது எங்கெங்க வாங்குவோம் ஹவுசிங் லோன் வாங்குவோம் பசங்களுக்கு படிப்பு இல்லை எஜுகேஷன் லோன் வாங்குவோம் கிரெடிட் கார்டை போட்டு இஎம்ஐ வாங்குவோம் கார லோன் போட்டு வாங்குவோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் கடனா வாங்குவேன் ஆனா இதை நான் விட்டுட்டு நான் ஓடிட முடியாது இதை என் குடும்ப தலையிலே தூக்கி போட முடியாது இதை நான் தான் செட்டில் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் அப்ப நான் கேபிட்டல்ல நாலு வகையா பிரிச்சிருக்கேன் இது கம்பெனி பேஸ்டு இது குடும்ப இந்த ரெண்டுத்தையும் புரிய ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாரும் புரியலன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லைன்ல மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி தினசரி செலவுகளுக்கான சேலரி ஒரு மந்த் எடுத்துப்பாங்க இபி பில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே நான் இந்த குடும்பமா இருந்தா என்ன சொல்றேன் நம்ம சாப்பிடறதுக்கு மெடிசனுக்கு நம்மளுடைய கிளாத்திங் இது மாதிரி அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு இருக்கிறத ஆன் கோயிங் எசென்சியல் சொல்றேன் பிக்சடுனா அவங்க மிஷினரிஸ் ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க நான் என்னோட மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டா குழந்தைகளோட படிப்பு கல்யாணம் நான் ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறதா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயம் இல்ல என்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் தாங்க இருக்கலாம் எனக்கு அப்புறம் என் ஒய்ஃப் யாரும் டிபெண்ட் பண்ண அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் இது எல்லாத்தையும் நான் மேஜர் ரெஸ்பான்ஸ் என்னுடைய முக்கியமான கடமைகளா கொண்டுட்டு வரேன் தென் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தா இவங்க மீட் அவுட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பணம் வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம் பாரோட் கேபிட்டல் இவங்களுக்கு இந்த கேபிட்டல் பத்தலன்னா கடை வாங்கியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் பத்தலன்னா நிறைய இடத்துல வீடு வாங்குறது கடை வாங்குறோம் கார் வாங்குறது கடை வாங்கணும் கிரெடிட் கார்டை போட்டுக்கலாம் இது எல்லாம் என்னோட கடன் இதை நானே எப்படியும் அடைச்சதா ஆகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த இன்கமை நாளாக பிரிச்சுட்டேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் போக போறோம் ஓகேவா நான் இந்த போர்டை கலைச்சிட்டு போறேன் நான் போச்சுங்க இந்த கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட வந்து சில டேட்டாஸை கேதர் பண்ணணும் இந்த டேட்டாஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த கஸ்டமர் கூட நம்மளோட கேபிட் நீட் அனாலிசிஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவருக்கு என்ன தேவைன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம் இதை டேட்டாஸ் என்னென்ன கேதர் பண்ணணும் நீங்க எழுதி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை ஐ ஷேர் வித் யூ இந்த டேட்டாஸ் எது எது வாங்கணும்னு முதல் டேட்டா என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஏஜ் அவருடைய ஏஜ் என்னன்றதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மந்த்லி இன்கம் இதையும் கலைச்சிருவேன் நீங்க எழுதிக்கிறது தான் எழுதிக்கோங்க நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய டேட்டா ஃப்ரம் த கஸ்டமர் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் அவருடையது மந்த்லி இன்கம் அடுத்தது அவருடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொன்னேன்ல மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது என்னன்றத அவர் கிட்ட நம்ம கேட்க போறோம் மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ரெண்டா பிரிச்சேன் எஜுகேஷன் சைல்டோட எஜுகேஷன் சில்ட்ரன் சைல்டு எஜுகேஷன் சைல்டு மேரேஜ் இது ரெண்டும் அவருடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போக ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவருடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸா இதனுடைய என்னென்ன எப்ப வேணுன்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் இங்க கேட்க பார்த்து நம்ம அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா எஜுகேஷன் உங்க குழந்தையோட எந்த ஏஜில் வேணும் ஓகேவா வென் யூ நீட் உங்களுக்கு எழுதுறேன் இந்த டேட்டா நம்ம கேதர் பண்றோம் வென் ஓகேவா ஹவு மச் எவ்வளோ இந்த ரெண்டுத்தையும் அவர்கிட்ட நம்ம தான் கேட்கிறோம் அவர் சொல்றாரு வென் ந
ஃபிஃப்த் பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு எதனாச்சும் ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காரா எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு எதனா ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காரா ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா எதனா ப்ரீவியஸா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காரா ப்ரீவியஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகேவா நான் இப்போ அந்த ஆறு டேட்டா கேதர் பண்ண போறேன் அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம கேதர் பண்ணாதான் நம்ம கேப்டன் அனாலிசிஸ்ல அவருக்கு ஒரு சார்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவர் அவர்கிட்ட நம்ம அவருடைய எங்கெங்க கேப் இருக்குதுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய ஏஜ் கேட்கிறோம் மந்த்லி இன்கம் கரெக்ட் அவருடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல சில்ட்ரன்ஸோட எஜுகேஷன் மேரேஜ் நான் கேட்கறது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி எப்ப உங்களுக்கு இந்த பணம் வேணும் எவ்வளவு வேணும் இதெல்லாம் இந்த டேட்டா கேட்கிறேன் அதே மாதிரி கல்யாணம் வந்தா எப்ப வேணும் எவ்வளவு வேணும் அதை எழுதிக்கிறேன் நான் எதனா உங்களுக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் லைபிலிட்டிஸ் எதனா இருக்கான்னு எழுதிக்கிறேன் எமர்ஜென்சி பண்ட் எதனா வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்கிறேன் போக எதனா ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா சோ இந்த ஆறு டேட்டாவை கேதர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா நான் எரேஸ் பண்ண போறேன் சோ ஐ டோல்டி நான் அடுத்த பேஜுக்கு போறேன் இந்த ஆறு டேட்டாவை நம்ம கேதர் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் உங்களுக்கு ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இங்க எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் ஒரு டேட்டா இந்த மூலதனம் இதெல்லாம் சொன்னேன் இப்ப எனக்கு எது எப்படி இது யூஸ் ஆக போகுதுன்றது பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்க போறோம் நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன் என்ன 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 எடுத்துக்க போறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு சுரேஷ் ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னுடைய ஏஜ் நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் டேட்டா பார்த்துக்கங்க மந்த்லி இன்கம் எனக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா பர் மந்த் மந்த்லி இன்கம் ஒன் லேக் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோன் எடுத்திருக்கேன் ஹவுசிங் லோன் கார் லோன் எல்லாம் சேர்த்து டோட்டலா அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் ஓகேவா எல்லாம் சேர்த்து செவன்டி ஃபைவ் லேக் இருக்கு எவ்வளோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் எழுபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாயோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் இருக்கு எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க டாக்டர் சன் ஓகேவா இப்போ டாக்டர் பேரு ஸ்ருதி சன்னு சுஷீல் ஓகேவா இவங்களுக்கான மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு நான் என்ன சொல்றேன் என்னுடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல என் பொண்ணுக்கு நம்ம இந்த ரெகுலர் ஸ்கூல் ஃபீஸ் இருக்குல்ல இதை நம்ம இதுல இருந்தே கட்டிடுவோம் ஏன்னா அது மாசம் ஆறு மாசத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்மளுடைய மந்த்லி இன்கம்ல இருந்து எடுத்து கட்டிடலாம் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு பிளான் பண்றதை பத்தி மட்டும்தான் நான் எஜுகேஷன் சொல்றேன் மொத்தமா எனக்கு பணம் தேவைப்படும் அவன் இங்க இருந்து ஒரு ஃபாரின்ல போய் படிக்கணும்ன்றான் இல்ல ஒரு ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் படிக்கணும்ன்றான் அப்ப எனக்கு என்ன பணம் வேணுன்றத நான் கால்குலேட் பண்றேன் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எஜுகேஷன்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல என்னோட பொண்ணு படிப்புக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வேணும் பிப்டி லேக் பையனுடைய இப்ப ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல பையனுக்கு அறுபது லட்ச ரூபாய் வேணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்ஃபிளேஷன்ல காஸ்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அடுத்தது நான் என்ன ஒரு டேட்டா கொடுத்துருன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல என் பொண்ணுடைய கல்யாணம் அதுக்கு எனக்கு ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் வேணும் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல என்னோட பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு முப்பது லட்ச ரூபா வேணும் ஓகேவா போக எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக் எனக்கு ப்ரொவிஷன் வேணும் ஃபைவ் லேக் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஓகேவா இப்ப இந்த டேட்டாவை பாருங்க இதை வச்சு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ் போக போறோம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு சார்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் கஸ்டமரோட பேர் கேப்சர் பண்ணிக்கணும் ஏஜ் முப்பத்தி அஞ்சு மந்த்லி இன்கம் ஒன் லேக் ருபீஸ் வாங்கிட்டு இருக்காரு ஹவுசிங் லோன் வெஹிக்கிள் லோன் எல்லா லோனும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் செவன்டி ஃபைவ் லேக் இருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு குழந்தைக்கு பொண்ணு பொண்ணுடைய இதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு வேர்ல்டு கிளாஸ் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் அதுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் எனக்கு வேணும் ஒரு ஈவன் நீங்க மெடிசன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா இந்த காஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் பையனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல அறுபது லட்சம் ரூபாய் இது ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது மூணுல பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணோம் அதுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல முப்பது லட்சம் ரூபாய் பையனோட கல்யாணத்துக்கு போக எமர்ஜென்சி அஞ்சு லட்சம் இது நான் கேதர் பண்ண டேட்டா அப்ப என்னோட இதுல ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் என்னோட கமிட்மெண்ட் நான் பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் என்னோட ஏஜ்லா இதெல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் நீங்க என்ன நோட் பண்றதா இருந்தா பண்ணிக்க இதை வச்சு நான
உங்களுக்கு புரிதலுக்காக இங்க நான் கொஞ்சம் இடம் இல்ல இந்த போர்டில் நான் ஷார்ட்டா எழுதுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறேன் வருடங்கள் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் காலம் வருடங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்ப எப்பெல்லாம் செலவினங்கள் வருதுன்றத இந்த வருஷத்துக்கு நிறைய இப்ப ஏன்னா டேட்டா நான் கொடுத்துட்டேன் எழுதிக்க போறேன் கரெக்ட் இங்க எக்ஸ்பென்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் எஜுகேஷனை பத்தி எழுதுறேன் எஜுகேஷன் அடுத்தது நான் சொன்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேஜர் மேரேஜ் கரெக்டா மேரேஜ் அப்புறம் லோன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ லோன்ஸ் இருக்குதுன்றது அப்புறம் ரிசர்வ் எமர்ஜென்சி ஃபண்டு எவ்வளோ இது டோட்டல் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இதுதான் சார்ட் ஓகேவா என்னென்ன ஹெட்டிங் பிரிச்சிருக்கு நான் என்ன டேட்டா கேதர் பண்ணோம் அதை தான் நான் இங்கே டேபிளர் பண்ணுறேன் இயர்ஸ் நான் சொன்னேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வேணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல வேணும் எப்பப்போ எனக்கு பணம் வேணும் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் என்னோட மந்த்லி இன்கம் சொல்லிட்டேன் எல்லாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ பணம் வேணும் அதையும் நான் டேட்டா கொடுத்துட்டேன் மேரேஜுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு சொல்லிட்டேன் லோன்ஸ் எவ்வளோ ரிசர்வ் இருக்கு டோட்டல் இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே டேட்டாவை கேதர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டேபிளர் பண்ண போறோம் அப்போதான் அதுல இருந்து டேட்டா சர்வை பண்ண போறோம் கரெக்ட் இப்ப இந்த இயர் எழுதுறேன் பாத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு சொன்னதுல பாத்திருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்படி வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல என்னுடைய பையன் கல்யாணத்தோட இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிக்கிறதா நான் சொல்லியிருக்கேன் பையனுடைய கல்யாணத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிக்கிறதா சொல்லியிருக்கேன் கரெக்ட் சோ அப்ப இங்க இயர்ஸ் எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் என்னால எழுதுனா அவ்வளவு காலம் பார்த்தாது ஐ வில் ஷேர் த சார் இதை அப்படியே உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் உடைய மந்த்லி இன்கமா ஐ செட் ஒன் லேக் ருபீஸ் அப்ப இயர்லியா நான் எவ்வளவு வரணும் எனக்கு பனிரண்டு <laughs> இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே இந்த கேல்குலேஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் திரும்ப ரீகால் பண்றேன் இந்தியாவில் எவ்ரி நைன் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் பிரைஸ் வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆயிடும் கரெக்டா அப்ப இன்ஃபிளேஷனே நம்ம ஒரு ஃபேக்டரா எடுத்துக்கணும் இன்ஃபிளேஷனுக்கு நான் இப்போ ஒரு ரூல் செவன்டி டூ சொல்லி கொடுத்தேன் இங்க எழுதிட்டு திரும்ப கலைக்கிறேன் செவன்டி டூ டிவைட் பை ஐ அப்படின்னா இங்க இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் இன்ஃபிளேஷன் எயிட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எவ்ரி நைன் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் டபுள் ஆயிட்டு இருக்கு குடும்பத்துக்கு <laughs> அடுத்த வருஷம் இன்ஃபிளேஷனால அது என்ன ஆகும் எட்டு பர்சன்டேஜ்னால பன்னெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் ஆயிடும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்ஃபிளேஷனால பதிமூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது ரூபா இப்படியே இந்த இன்ஃபிளேஷனால எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இது எவ்ரி இயர் வந்துட்டே இருக்கும் கரெக்ட் இங்க வர பார்த்து அவருடையது முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி மூணு ரூபாய் இங்க வந்து அதாவது இங்க பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ண ஆளு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல எவ்வளவு இருந்தா குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும் தேர்ட்டி எயிட் லேக் ருபீஸ் இன்ஃபிளேஷன் ஆள அவருக்கு குடும்பம் ரன் பண்றதுக்கே தேவைப்படுது சோ இது எல்லாம் நான் ஒரு என்ன பண்றேன் டோட்டல் பண்ணா எனக்கு ஒரு கோடியே இருபத்தி மூணு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபாய் இது என்ன அப்படின்னா இவரு ஃபியூச்சர்ல ஏன் பண்ணி அந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் கரெக்டா இத நம்ம என்ன சொன்னோம் எசென்சியல் அதாவது அவங்க சாப்பாட்டுக்கு அவங்க துணி மணிக்கு இதை எவ்ரி மந்த் ஒன் லேக் எடுத்துட்டு குழந்தைங்களோட படிப்புக்கு எல்லாம் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க இதுல நடுவில் சில டேட்டாஸ் கேதர் பண்ணோம் இந்த டேட்டாஸ் மட்டும் எழுதுறேன் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த டேட்டா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எழுதிருந்தா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல பொண்ணோட படிப்புக்காக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இந்த இடத்துல சொல்லிருந்தார் கரெக்டா கல்யாணத்துக்காக இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் 
கரெக்டா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கடைசியா வச்சிருக்கிறது இங்க சாரி இது பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு இங்க பையனோட கல்யாணத்துக்காக ஓகேவா இப்ப நான் திரும்ப இந்த நம்ம எடுத்த டேட்டாவை டேபிளரைஸ் பண்ணிருக்கேன் திரும்ப ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பேர் அவர் சுரேஷ் ஏஜி முப்பத்தி அஞ்சு அவர் என்கிட்ட நாலு கிரைடீரியா சொல்லியிருக்காரு அவருடைய மந்த்லி இன்கம் ஒன் லேக் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல பொண்ணுடைய படிப்புக்காக ஹையர் வேர்ல்டு கிளாஸ் எஜுகேஷனுக்காக ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வேணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல பையனோட படிப்புக்கு அறுபது லட்ச ரூபாய் வேணும் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வேணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்ச ரூபாய் வேணும் இங்க ஏற்கனவே ஆரம்பிக்க பார்த்து டே ஒன்ல ஏற்கனவே அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் எமர்ஜென்சி பண்டுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இது கொடுத்த டேட்டாவை நான் டேபிள் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இங்க அவருடைய மந்த்லி இன்கம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இன்ஃபிளேஷன் எயிட் பர்சன்டேஜ்னால எவ்ரி இயர் அது பிரைசிங் இன்க்ரீஸே ஆயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்கு மட்டும் மசால் தோசை முப்பது ரூபாய்னா இன்னைக்கு நூறு ரூபாய் நேச்சுரலி இட் வில் பி ஹேப்பன் நடந்தே தீரும் கரெக்ட் அதெல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட்ல நம்ம அவ்வளவு தூரம் கேரண்டி இன்கம் பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் கரெக்ட் ஸோ இவரு இந்த இடத்துல இல்லாம போயிட்டா இந்த பணம் அந்த குடும்பத்துக்கான எசென்சியலுக்காக வராம நின்று போக போகுது கரெக்டா இன்னொன்னு அவருடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னா என்னன்னா கடமை அப்படின்னு சொல்ற தமிழ் கடமையும் கடனும் ஒண்ணு நீங்க இருந்தாலும் இல்லைனாலும் உங்க கடமையை நீங்க செஞ்சுதான் நீங்க பெத்த குழந்தை இன்னொருத்தர் வந்து கல்யாணமோ படிப்போ பண்ணி தர வாய்ப்பே இல்லை உங்க உங்க குடும்பத்தை அதுக்கப்புறம் இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறுன்றது ஒரு மாசம் கூட நாங்க போன ஒரு கிளாஸ்லயே சொன்னேன் நான் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மூணு பேரோட பேர் எழுதி மொபைல் நம்பர் எழுதி கொடுங்க யாரு அவங்கள பாத்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு தடவை ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதா இருந்தோம் கேட்டா ஒருத்தவங்களால கூட ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிறதே இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல மீட் அவுட் பண்றது கஷ்டம் இதுல எப்படி நம்மளுடைய குழந்தைங்களோ நம்மளுடைய ஒய்ஃபையோ நம்மளுடைய ஃபேமிலி இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி பார்த்துக்க முடியும் ஸோ முடியாது கரெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா கடமை கடனாவே மாறிடுது ஸோ எல்லாத்தையும் நான் அரேவ் பண்றேன் இப்ப புரியுதா இங்க இதை கூட்டிட்டேன் இப்படி இப்படியே நான் ஒரு 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 ஒருத்துக்கும் சார்ட்டை போட்டு கூட்டிட்டே வரேன் ஃபைனலா இந்த டோட்டல் எல்லாத்தோட டோட்டல் எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபாய் எவ்வளவு த்ரீ குரோஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி த்ரீ இது இவருக்கு இந்த இந்த இன்னைய நிலைமைக்கு அவரோட குடும்பத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்கும் ஆன் கோயிங் எசென்சியல்ஸ்க்கும் தேவையான மணி ஏன்னா அவரோட அவர் பிரசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த வீடு ஏலத்துல போயிடும் கரெக்டா எமர்ஜென்சி ஃபண்டு எடுக்க ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு அஞ்சு இது இல்லைன்னு நம்ம குறைச்சிட்டா கூட மூணு கோடியா அறுபத்தி மூணு லட்ச ரூபாய் எமர்ஜென்சிக்கு பணம் வைக்கலாம் சரி இப்படி வராது ஒரு இப்படி மாத்திராது இல்ல இல்ல நீங்க மூணு கோடி அறுபத்தி எட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்ல என் பொண்ணுடைய படிப்புக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் வச்சுங்க பையனோடது முப்பது அப்படிங்க ஒரு ஐம்பது லட்சம் தான் முப்பது இருபது உம் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் குறையும் இதுல கல்யாணத்தை நானு பெரிய யாரு ஆஹ் அம்பானி மாதிரி பண்ணல அது சாதாரணமா பண்றேன் அப்பயும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபாய்க்கு கம்மி இல்லாம அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆன் கோயிங் கமிட்மெண்ட் இருக்கு இதை பிக்சரைஸ் பண்ணி ஐயா உங்களுக்கு மூணு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கான ஆன் கோயிங் எக்ஸ்பென்ஸும் கடமைகளும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோனு இருக்கு இதான் உங்களோட நிலைமை இல்லை அப்படின்னா இந்த கடனால உங்க குடும்பம் நான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா இந்த கம்பெனிக்கு எப்படி கேபிட்டல் இல்லையோ அந்த மாதிரி உங்க குடும்பம் திவால் ஆயிடும் இதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைன்றத ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி எடுத்து சொல்றது தான் கேபிட்டல் நீட் அனாலிசிஸ் ஒரு அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒரு ரிப்போர்ட் அதுதான் சொன்னேன் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ டூல் எப்படி நீங்க ஏபிஹெச் ஒரு டூலோ எக்ஸ்பிளன் ப்ரொவிஷன் மெத்தட் ஒரு டூலோ நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு அதுல ரொம்ப சிம்பிளா அழகா எடுத்து ஒரு சார்ட்ல போட்டு பிக்சரைஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்தா கண்டிப்பா இது அவருக்கு புரியும் இந்த பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் இல்லைன்னா அவங்க சாப்பிட்டு இருக்காங்க டெய்லி ஆஹ் மீட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாசம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கட் ஆயிடுது அப்ப குடும்பம் என்ன ஆகுது இன்கம்க்கே வழி இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நின்று போயிடுறாங்க ஆன் கோயிங் இன்கமே இருக்காது அந்த குடும்பத்துல கடை யார்
ஏன்னா அடுத்தது அதையும் நான் சொல்லணும் இல்லையா இதை நான் மூணு கோடி சொன்னோடய அவர் ஒத்து பாரு கண்டிப்பாக மாட்டார் எப்படி என்னன்றத பேசுவோம் ஸோ இந்த சார்ட்டை நான் இப்போ கலைக்க போகிறேன் இப்போ த்ரீ குரூ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் அவருக்கு குடும்பத்துக்கு தேவையான மூலதனன்றதை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃப்ளேஷன் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இதெல்லாம் எடுக்கல ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸலில் போட்டு ரொம்ப நீட்டாக அது அதை பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் இதை ஓரளவுக்கு நீங்கள் அரைவ் பண்ணலாம் அதை பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அவர் இதற்கே ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் போட்டு பண்ணலாம் பட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் இங்கே என்ன அரைவ் பண்ணியிருக்கேன்னா இதை மட்டும் கையில் வச்சுக்கிறேன் நான் மீதி எல்லாத்தையும் இப்போ எரேஸ் பண்ணுறேன் மூணு கோடி அறுபத்தெட்டு லட்ச ரூபா அவருடைய இதை டோட்டல் கேபிட்டல் நீட் ஃபார் த ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலின்ற இன்ஸ்டியூஷன் ரன் பண்ண எவ்வளோ மூலதனம் வேணும்னா மூணு கோடியே மூணு கோடி அறுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் அந்த குடும்பம் என்ற நிறுவனத்துக்கு தேவையான கேபிட்டல் நான் சொன்ன முதலே டூ பட் சொன்னதா அந்த கேபிட்டல் இல்லை அப்படின்னா அந்த குடும்பம் பேங்க் ராப்சி ஆயிடும் அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அவர் சொன்னதா சொன்னேன் இப்ப இவர் கிட்ட மிஸ்டர் கஸ்டமர் இது நிலைமை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இதுல எதை முதல் எடுத்துக்க போறீங்க எதை செகண்ட் எடுத்து போறீங்க எதை வேணான்னு விட போறீங்க இதான் நமக்கு ஒரு கேள்வி இன்கம் மட்டும் நான் அரைவ் பண்ண அது ஒன் குரோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் கரெக்டா இது ஒன் குரோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக் வந்து அவருக்கு ஆன் கோயிங் இன்கம்க்கு குடும்பத்துக்கு வேணும் சே எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு கோடியே இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாயை எடுத்துட்டு போய் நான் ஒரு பேங்க்ல ஏடிஎம் மிஷின் இது டெபாசிட் போட்டு அந்த அம்மா கிட்ட ஏடிஎம் மிஷின் கொடுத்துறதா வச்சுங்க ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஏடிஎம் மிஷின் ஏடிஎம் கார்டு சார் ஏடிஎம் கார்டு கொடுத்துறேன் அந்த அம்மா இந்த மாசத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு லட்சம் அடுத்த வருஷம் இன்ஃபிளேஷனோட பன்னெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரம் வந்தால அதை டிவைட் பண்ணி வருஷம் 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 தேவையான மாச 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 மாசம் விட்ராயல் பண்ணினே வந்தா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரை பார்த்து இந்த பணம் ஜீரோ ஆயிடும் கரெக்டா இதுதான் நம்ம ஃபண்டை ரேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதுதான் ஆன் கோயிங் இன்கம் இப்போ அவர்கிட்ட சொல்லணும் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எங்க வருதுன்னா இது ப்ளஸ் லோனு வீடு காரு இது எல்லாம் கரெக்ட் ஈவன் சில பேர் பர்சனல் எடுத்து ஜுவல் கூட வாங்குறாங்க ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருக்குல்ல இது ரொம்ப எமர்ஜென்சி பசங்களோட படிப்பு கல்யாணம் எப்படி உங்களோட கடமையோ அதோட ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க இந்த சொசைட்டில வாழ்ந்து ஆகுறது இதுக்கு ப்ரொவிஷனை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றத நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றேன் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் செகண்ட் குழந்தைங்களோடது இப்ப அவரு எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க இப்ப அவர்கிட்ட அவர் என்ன கேட்கிறாரு மூணு கோடி ரூபாய் பாலிசி எடுக்கணுன்றீங்க எவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய ப்ரீமியம் சொல்கிறீங்க ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நம்ம எந்த ஒரு லாங் டர்ம் இவர் ஏஜ் இப்போ நான் நீங்கள் ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் இவருடைய ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இவருக்கு ஒரு லாங் டர்ம் முப்பது வருஷம் கூட பாலிசி தரலாம் ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இன்கம் ஏன்னா அப்போ இன்சூரன்ஸ் சம்ம இன்சூர் உங்களுக்கு அதிகமாகிடும் சம்ம ப்ரீமியம் கம்மியாகும் ரிட்டர்னும் அதிகமாகும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே போல பட் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் அப்போ ப்ரீமியம் கம்மியாக இன்சூரன்ஸ் கவர் பெருசா எடுத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் கஸ்டமர் உங்களுடைய பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாயில ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது ஆன் கோயிங் டெய்லி மாசம் மாதம் வருஷம் வருஷம் நீங்க செலவு பண்றது இருபது பர்சன்டேஜ் நீங்க எடுத்து வைங்க ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்து வச்சீங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் ருபீஸ் உங்களால அதுல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி உங்க செலவினங்களை கம்மி பண்ணி முத ஒரு ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்றீங்க எப்படி பார்த்தாலும் எவ்ரி இயர் எல்லாருக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது உங்க பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு அடுத்த வருஷம் வர பார்த்து பன்னெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய் இந்த அறுபதாயிரத்தை இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க உங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் எடுத்து வச்சீங்கன்னா நான் சொன்ன எல்லா கடமையும் நீங்க நிறைவேற்றிடலாம் எது எது மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் முடிஞ்சிடும் குழந்தைங்களோட படிப்பு கல்யாணத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஏன்னா முப்பது லட்சம் ரூபாய் அந்த குழந்தையோட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரியுது மெச்சூரிட்டி வேல்யூ தான் அதுக்கு பாலிசி எவ்வளவு எடுத்தா போகுதுன்றது தெரியும் அப்ப இதெல்லாம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும் கரெக்டா இந்த கால்குலேஷன் இந்த கால்குலேஷன் அதுக்கு என்ன பிளான் இப்பதான் பிளானை பத்தியே பேசணும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க தயவுசெய்து பிளானை பத்தி பேசியிருந்தீங்கன்னா சேல் உள்ள நான் சொன்ன மாதிரி தான் போன உடனே எல்லாம் நீங்க ஜீவன்
சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த எல்லாத்தையும் நான் அரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்து அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு பாலிசி வேணும் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி இதுதான் ஆன் கோயிங் இன்கம்க்கும் இருக்கிற கடனுக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன் அப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இது சரி நீங்க இன்னொருத்தர் கேட்கலாம் இதுக்கு நான் நிறைய பேர் கிட்ட பிரசன்டேஷன் கொடுக்குறேன் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாங்களே நான் என்ன பண்றது கஸ்டமர் உங்களுடைய குழந்தைங்களோட மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொன்னீங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஐம்பது லட்சம் வேணும் கல்யாணத்துக்கு ஒரு முப்பது லட்சம் வேணும் இதெல்லாம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் மெச்சூரிட்டி வேல்யூன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை உங்களுக்கு பணமே திரும்ப கிடைக்காது ஒருவேளை நீங்க அந்த இடத்துல இறந்தா தான் பணம் கிடைக்கும் அதனால இதெல்லாம் அந்தந்த டேட்ல நடக்க வேண்டிய கடமைகள் அதுக்கு அந்தந்த டேட்டுக்கு பணம் வந்தாலும் அது சேவிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல மட்டும்தான் முடியும்ன்றத நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் கரெக்டா ஸோ ரெண்டு அப்ஜெக்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் ஒண்ணு என்னால இன்கம் முடியாதுன்னு சொல்ற கிட்ட டுவெண்ட்டி எடுக்கிறாங்க <laughs> நீங்க அவருக்கு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இந்தியாவில் பெர்சிஸ்டன்சி ஆஃப் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இஸ் வெரி புவர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல யாருமே பெரும்பாலும் கட்டுறதில்ல ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கடன் வேணும்னா அந்த பாலிசி இருந்து லோன் எடுக்க முடியாது அதை திரும்ப சரண்டர் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் நிறுத்திடுறாங்க ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு தடவை அதிகமாக்கிண்டேஜ்ரிமியத்தை தேவையோ அது காம்ப்ரஹென்சிவா ஒரு காம்பினேஷனா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு சார்ட் ரெடி பண்ணி தர முடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் இதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம எப்ப ப்ரொஃபஷனலா மாறினாலும் நம்மளுடைய க்ரோத் பெட்டரா இருக்கோ க்ரோத் பெட்டரா இருக்க பார்த்து என் வாழ்க்கையில என்னென்னக்காக தேவையோ பணம் கிடைக்கும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இது மூலியமா ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்கும் இதுக்கு இது ஒரு பிக்கெஸ்ட் டூல் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணாத வரைக்கும் எவ்ரி திங் இன் மைண்ட் நத்திங் வில் பி இன் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் பார்த்துக்கு வந்தாலே ஒழிய நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு டீம் பேசினாங்க அவங்க கிட்ட கூட சொன்னேன் பிளானிங் வந்து இட்ஸ் ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் நான் என்னென்ன பண்ண போறேன் எது எதுன்னு பட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் நான் இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிடணும் இத பண்ணி முடிச்சோன்னா அடுத்த பார்த்து என்ன என்ன எக்ஸிக்யூஷன் நான் போயிட்டு ஒர்க்ல இறங்கிடணும் இது எப்ப எப்பெல்லாம் இந்த செயினை நீங்க கட் பண்றீங்களோ எத்தனை வருஷமா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதே தான் திரும்ப 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 செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இந்த குரோத்ன்ற ஒரு விஷயம் வராது நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப கிட்டத்தட்ட த்ரீ குரோஸுக்கான த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோஸுக்கு அவருக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் கமிட்மெண்ட்டும் இருக்குதுன்றத நம்ம அழகா பிக்சரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஒருவேளை இவர் நீங்க பேசுற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிசினஸ் பர்சனா இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன் இவர் இப்ப இன்கம் பேஸ்டு ஒரு லட்சம் வருமானம் வச்சுட்டு இருக்கிறவர் ஒரு பிசினஸ் பர்சனா இருந்தா அவர்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ஐம்பது அறுபது லட்சம் வச்சிருந்தா இந்த மூன்று நாலு கோடி பாலிசி ஒரே ஸ்டோக்ல உங்களால வாங்க முடியும் அப்படி வாங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது லட்சம் ரூபாய் பிரிமியம் உள்ள வரும் ரெண்டு மூணு பாலிசில யூ கேன் பிகம் எம்டிஆர்டி சிஓடி டிஓடி உங்களோட கனவுகள் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் கரெக்ட் ஈவன் இந்த டூ லேக் பிரிமியத்துல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட எத்தனை கேஸ் வேணும் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி கேசஸ் யூ கேன் கம்ப்ளீட் எம்டிஆர்டி எம்டிஆர்டின்றது ஒன்றும் பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு மலை இல்லை இந்த கேரியர்ல இருக்கிற ஒரு டெஸ்டினேஷன் அந்த இடத்துக்கு நான் டிராவல் பண்றதுக்கு சில வழிமுறைகள் வேணும் அந்த வழிமுறைகளை நான் டிராவல் பண்ண பார்த்து அந்த இடத்துல போக பார்த்து நான் திரும்ப சொன்ன மாதிரி இன்கம் கிடைச்சிடும் க்ரோத் வந்துடும் ஹாப்பினஸ் வந்துடும் அச்சீவ்மெண்ட் வந்துடும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ 
என்னுடைய ஹம்பிள் ரிஸ் ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தயவுசெய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா டூலும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எல்லா டூலையும் நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க எங்களு எங்களுக்கு இந்த ஹாலிடேயில் உங்களுடைய மிகப்பெரிய வாழ்க்கையில் சின்ன மாறுதல் கிடைச்சிதுன்னு வச்சுங்களேன் அது எங்களுடைய மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஃபைனலாக நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதெல்லாம் கேட்குறீங்க என்னை நிறைய பேருக்கு என்ன பேர் கூட தெரியாது என்னோடய பேர் எஸ் சௌரேஷ் குமார் என்ன சார்ட்லாம் நிறைய பேருக்கு நான் ஷேர் பண்ண முடியல நிறைய பேர் கேட்குறீங்க என்னுடைய மொ வாட்ஸ்அப் நம்பர் மொபைல் நம்பர் தே நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ உங்களுக்கு எதனா சார்ட்டு டவுட்டு தயவுசெய்து எது இருந்தாலும் கேளுங்க ஏன்னா எங்கள் டீமு போக நிறைய பேர் வெளியில் இருக்கிறவங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லோரும் எங்களுக்கு ஒன்று தான் திரும்ப எல்லாருக்கும் உதவணுன்றது தான் எங்களுடைய விஷஸ் ஆல்சோ ஸோ தயவுசெய்து இந்த நம்பர் எதனா உங்களுக்கு டவுட் இந்த சார்ட்டு எதனா வேணும் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் கொடுங்க நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் குட் நைட்